everyone i am prajapta and today we are going to learn about some important question answers of chapter work people do aaj hum log chapter work people do ka kuch important question answers ke bare mein janenge to पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के बारे में तो पहला क्वेश्चन है ऑक्यूपेशन तो ऑक्यूपेशन का इस इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अ वर्क एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन कोई भी काम चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो किसी को ट्वीट करना हो डॉक्टर हो या फिर कारपेंटर हो कोबलर भी हो तो भी उनसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं आ, आ, कोई भी काम पैसा कमाने पैसा कमाने के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं इसके बाद वाला है एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्टर इसका इसका हम लोग आंसर ऐसे देंगे टू तो सेंड गुड्स और कॉमोडिटीज टू अदर कंट्रीज फॉर सेल तो कोई भी चीज वो कोई भी चीज हो वो दूसरे कंट्री को वो दे रहा है सेल पे तो उसे हम लोग एक्सपोर्टर कह रहे हैं वो उसे दूसरे कंट्री को दे रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया में रह रहे तो इंडिया अगर कोई कंट्री को कोई चीज दे रहा है तो वो तो वो उसे एक्सपोर्ट कर रहा है उसे हम लोग एक्सपोर्टर कहते हैं एक्सपोर्ट करना तो इसके बाद है मिनरल्स इसका आंसर होगा नेचुरल सप्टेंसेस सच एस कोल एंड मेनी ऑर्डर्स फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ तो इससे इसका आंसर होगा कि कुछ नेचुरल सप्टेंसेस फॉर एग्जांपल जो कोल होता है वो हमारे जमीन अर्थ के नीचे से पावा जा रहा है वो है मिट्टी के अर्थ के नीचे होता है वो दबा हुआ होता है तो उसे निकालना पड़ता है तो उसे तो वो जब निकाल रहे हैं तो कोल कोल एक मिनरल है जब निकाल रहे हैं उसे माइनिंग का कहते हैं पर यहाँ पर पूछा गया है कि मिनरल्स किसे कहते हैं तो नेचुरल सब्सटेंसेस एक नेचुरल सब्सटेंसेस है एक नेचुरल चीज है फॉर एग्जाम्पल कोल नेचुरल चीज है पेट्रोलियम वो नेचुरल चीज है तो वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो हम लोग अर्थ के नीचे से खोजते हैं तो उसे हम लोग मिनरल्स कहते हैं इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है वाट इज ऑक्यूपेशन राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर ऑक्यूपेशन तो ऑक्यूपेशन क्या है चार ऑक्यूपेशन के नाम लिखिए तो ऑक्यूपेशन एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन नेम्स ऑफ फोर ऑक्यूपेशन आर डॉक्टर फार्मर कारपेंटर टीचर्स एंड एक्सेट्रा तो वहाँ पर चार पूछा गया है तो हम चार से ज़्यादा नहीं लिख सकते तो हम लोग सिर्फ चार लिखेंगे सामने अगर ये क्वेश्चन आया कि ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं और चार ऑक्यूपेशन के नाम लिखिए तो अगर ये भी क्वेश्चन आया कि ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं तो हम इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन विलेजेस पीपल लुक वेरी कॉमन ऑक्यूपेशन नोन एज फार्मिंग इन डिफरेंट सिटी इन डिफरेंट प्लेसेस पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर एग्जाम्पल इन विशाखापटनम ऑल्सो नोन एज वैट इज फेमस फॉर फिशिंग इज फेमस ऑक्यूपेशन इज फिशिंग लोग ऐसे भी खुद से कुछ बना कर लिख सकते हैं इसके बाद है वट डज फार्मर नीड्स टू ग्रो क्रॉप्स एक फार्मर को क्या चाहिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक फार्मर को हमेशा पहले तो उसे चाहिए एक पीस ऑफ लैंड जिसमें वो ग्रो कर सके तो पहले उसे पीस ऑफ लैंड चाहिए और उसे फर्टाइल सॉइल चाहिए जो वो पीस ऑफ लैंड वो वहाँ पर डिसाइड कर रहा है उसमें वो क्रॉप्स ग्रो करेगा पर ऐसा तो नहीं है कि वो डेजर्ट में क्रॉप ग्रो करने जाएगा तो डेजर्ट का जो सॉइल है वो 
टैंडी सॉइल है वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं जाएगा या फिर वो क्ले सॉइल में प्लांट्स ग्रो करने नहीं जाएगा वो हमेशा एक लोमी सॉइल होना चाहिए प्लांट्स ग्रो करने के लिए क्योंकि लोमी सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है लोमी सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है तो उसे एक फर्टाइल सॉइल खोजना खोजना होगा एक परफेक्ट क्रॉप ग्रो करने के लिए तो इस तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फार्मर नीज अ पीस ऑफ लैंड एंड फर्टाइल सॉइल फार्मर नीज अ पीस ऑफ लैंड एंड फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स हियर सी वेल ऑल्सो नीड अ वाटर टू इरीग्रेट द फील्ड तो उसके उसे कुछ फार्मर को वो उसे तो जगह मिल गई फर्टाइल सॉइल मिल गई पर वो जब क्रॉप ग्रो कर रहा है वो रेन पर तो निर्भर नहीं रह सकता पर ऐसा है कुछ कुछ फार्मर्स जो वो रेन पर निर्भर रह रहे हैं पर उनके अगर क्रॉप्स को हम लोग देखेंगे वो बहुत ही खराब हो जाते हैं क्योंकि रेन रेन का तो कुछ ठीक नहीं वो कब आता है वो कभी कभी साल में दो से तीन बार भी आ सकते हैं इसलिए क्रॉप बहुत हार्म होते हैं इस उस वजह से फार्मर्स को कुछ पानी का इंतज़ाम तो करना ही होगा तो उनके उनके उन्हें पानी भी चाहिए फार्मिंग करने के लिए योर सी वेल ऑल्सो नीड सम वाटर टू इरीगेट द फीड इसके बाद वाला क्वेश्चन है वट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्ट्री फार्मर्स एंड डेयरी फार्मर्स तो पोल्ट्री फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स में क्या अंतर है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हम लोग पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्मर्स पोल्ट्री फार्मर्स जो है फार्मर को किप चिकन एंड डग्स इन देयर फील्ड आर नोन एज पोल्ट्री फार्मर्स एक फार्मर जो अपने फार्म में चिकन रख रहा है डग्स रख रहा है तो उससे वो रख रहे तो उसे पोल्ट्री फार्मर्स कहते हैं वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम दिस फार्म्स हम लोग एग्स मीट ये सब पाते हैं उन फार्म से क्योंकि वह जो है वो डग्स रख रहा है तो डग्स हम लोग एग्स ले सकते हैं चिकन रख रहा है चिकन से हम लोग फ्लेस्क ले सकते हैं तो वो मीट हो गया तो इससे हम लोग तो यूज कर सकते हैं उन फार्म से हम लोग चिकन हम लोग मीट एग्स ये सब पा सकते हैं खरीद सकते हैं तो इसके बाद है डेयरी फार्मर्स फार्मर कीप्स काउस बफलोस गोट्स एक्सेट्रा इन डेयर फार्म आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स तो कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म में मिल्क प्रोडक्ट मिल्क देने वाले कुछ एनिमल्स रखते हैं फॉर एग्जांपल काउ द बफलोस गोट ये सब वो रखते हैं क्योंकि उनसे हम लोग दूध पा सकते हैं तो वो लग रखते हैं तो उसे हम लोग डेयरी फार्मर्स कहते हैं वी गेट मिल्क फ्रॉम दीज फार्म हम लोग उस फार्म से मिल्क पाते हैं दूध पाते हैं और फार्म एक फार्मर जो होता है वो उस दूध को मार्केट में सेल कर देता है ताकि वो पैसा कमा सके इसके बाद है राइट फाइव थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट पांच चीज़ों के नाम लिखिए जो हम लोग प्लांट से पाते हैं इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फाइव थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर वुड गम हनी लैक्स एंड हर्ब्स वुड से हम लोग हनी पा सकते हैं वुड पा सकते हैं लैक पा सकते हैं रबर पा सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं तो ये पांच हम लोग लिख सकते हैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वाट इज माइनिंग वाइट द नेम्स ऑफ एनी फोर मिनरल्स तो माइनिंग क्या चीज है चार मिनरल्स के नाम लिखिए इस क्वेश्चन का हम लोग ऐसे आंसर देंगे कि माइनिंग तो माइनिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड को डिग करके मिनरल्स निकालना और चार मिनरल्स का नाम है कोल स्टील एल्यूमिनियम एंड पेट्रोलियम तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इन साइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग The names of any four minerals are coal, steel, aluminium, and petroleum. यहाँ पर सिर्फ चार पूछा गया है तो हम चार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हम लोग सिर्फ चार देखेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम लोग ये चार लिख सकते हैं ये बहुत ही कॉमन है और इसे याद करना बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है रियाज मदर इज अ डॉक्टर रियाज फादर इज अ पेंटर 
her uh, uncle looks at a farm in a village. Her Vaidu members of Ria's family follow different occupation. Ria ki jo family, Ria ki jo mummy hai, wo doctor hai. Unke papa jo hai, wo painter hai. और उसके और उसकी जो अंकल है वो फार्मर है एक विलेज में वो एक फार्म का देखभाल करते हैं तो वो जो वो वो उनके फैमिली में तीन मेंबर हैं पर हर कोई अलग अलग ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहा है क्यों कर रहा है इसका आंसर होगा फिफ्टी पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू सच एज इट इज बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन देयर एजुकेशन एंड देयर Hobbies. That's why members in Ria's family follow different occupation. जो people है वो different occupation अपने hobbies के मदद से लेते हैं. For example, अगर मुझे painting करना पसंद है तो मैं painter बनूँगी. अगर मुझे किसी को treat करना पसंद है तो मुझे doctor है मैं doctor बनूँगी. अगर मुझे किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं उसे मैं बनूँगा teacher बनूँगी. तो ऐसे हम लोग occupation form करते हैं. ऐसे हम लोग occupation हम लोग decide करते हैं. और एक चीज भी हम लोग क्या सीखे हम लोग क्या स्टडी किए हैं क्या हम लोग हमारे पास क्या एजुकेशन है अगर हम लोग डॉक्टर के बारे में पढ़े हैं और हम लोग चाहते हैं मैं हम लोग टीचर हो जाए क्या ये मुमकिन है ये मुमकिन नहीं है तो ये ये नहीं हो सकता ये एजुकेशन के बेस भी होता है एजुकेशन भी डिटरमाइन करता है कि हम लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन करें तो रियाज फैम रियाज को रिया का जो मम्मी है रिया की जो मम्मी है वो डॉक्टर है क्योंकि उसे क्योंकि उन्होंने जब अगर उन्होंने डॉक्टर लोगों को ट्रीट करना पसंद था उनको इसलिए वो उन्होंने उन्होंने डॉक्टर कैस डॉक्टर कैस डॉक्टर के बारे में उन्होंने एडुकेशन ली रिया के रिया के जो पापा है वो वो उनको ड्राइंग करना अच्छा लगता है उन्हें पेंट करना अच्छा लगता है तो उन्होंने पेंटिंग करने का एक ऑक्यूपेशन बनाया रिया के जो अंकल है वो उन्हें फाव उन्हें एनिमल्स से बहुत वो उन्हें काउस बफलोस एनिमल्स बहुत पसंद है तो वो उनका देखभाल करने चले गए तो ऐसे होता है ऑक्यूपेशन डिसाइड तो ऐसे हम लोग ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं कि कौन क्या बनेगा उनके एजुकेशन के बेस्ड और उनके हॉबीज के बेस्ड तो आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस